Last week, I met a remarkable and brave woman. Her name is Lorena Pizarro. Lorena is the president of the Association of Relatives of the Detained and Disappeared in Chile. Que a una niña de 10 años, lo peor que hay en la vida es la muerte. Aquí no hay nada. Te quedas suspendido en que yo tuve un papá, Waldo Pizarro, con el que tuve que ir asumiendo procesos. Creo que lo más doloroso fue asumir que estaba muerto, de verdad. La barbaridad de la tortura fue años después, cuando mi marido cayó preso. Con lo que a mí me hicieron, no hay nadie vivo. Y me dicen, nuestro papá está muerto. And since that time, Lorena has searched for her father. Well, really, she hasn't. She knows she will never see him again, but she's searching for the truth about what happened to him. And more importantly, she's searching for a form of justice for herself and for the many, many others who fam whose family members disappeared so that it will never happen again. Nosotros hoy día, a quienes sufrimos la desaparición forzada, la tortura, nada nos resa va a resarcir el dolor. Yo a mi papá ya nadie me lo devuelve. Ya llevo mi vida sin mi papá, ya mi mamá se murió sin saber la verdad. El tema es como esta barbaridad no vuelve a ocurrir. Y para eso hay que hacer verdad y justicia. Lorena is in Australia to lobby the Australian government and gain support from Australians from all walks of life for the extradition of a woman called Adriana Rivas, who lives in Sydney. In January last year, Chile's Supreme Court issued an extradition order for Ms Rivas. The charges against Ms Rivas include kidnapping, torture and murder. Nosotros tenemos que ver cómo saneamos esta sociedad. Esa es nuestra tarea, la tuya, la de todos. Y dentro de ello está que Adriana Rivas tiene que ser extraditada y tiene que pagar con cárcel lo que hizo y cada uno de ellos. Lorena Pizarro doesn't understand why Australia has taken so long to grant Chile's extradition request and I must say neither do I. While the families and friends of those who were tortured and disappeared by the Pinochet re regime are forced to wait for justice. El, a mí lo que más me provoca este que se llama pacto de silencio, que nosotros lo llamamos operación de encubrimiento institucional, es lo que está alrededor que lo permite. Los, los gobiernos de esta transición democrática eh, y que han permitido que los civiles y los uniformados mantengan intacto el silencio para no saber la verdad y ocultando sus nombres para oficiales. The Australian government must respond appropriately under the terms of the extradition treaty that was signed by Chile and Australia in 1996 so that the Chilean community can be assured that Ms. Rivas will be brought to trial and perhaps some answers will be found. It won't bring back those who disappeared under that regime, but it may bring some answers.